Nós temos agora uma reportagem completa sobre aquele empresário que foi baleado depois de ter caído no golpe do falso encontro na Zona Norte de São Paulo. Antes de ser levado ao hospital, ele contou para a polícia o que foi que aconteceu. Vamos ver. Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver o momento em que o empresário de 36 anos chega ao local combinado para o encontro e para o carro. Agora, repare nesse homem de blusa de capuz. Ele passa e olha na direção do carro do empresário. Parece conferir se é mesmo o alvo do golpe. Segundo os depois, enquanto a vítima manobra o carro para estacionar em outro lugar, o homem da blusa de capuz sobe a rua novamente. Sem desconfiar de nada, o empresário desce do carro e parece falar ao celular com a suposta pretendente. Veja que no alto do vídeo, o homem da blusa de capuz, acompanhado de um comparsa, caminha na direção da vítima. Ao notar que vai ser abordado, o empresário corre. Um dos suspeitos atira. Em seguida, a dupla foge do local no sentido oposto. O empresário foi atingido no tórax e foi levado em estado crítico para o Hospital Geral de Taipas e passou por cirurgia durante a madrugada. Ele ainda conseguiu contar à polícia que havia marcado o um encontro por um aplicativo de namoro. No local se encontrava uma vítima que havia marcado o um encontro pelo aplicativo de relacionamento. Ao chegar no local... Ele foi surpreendido por dois indivíduos armados e no momento que ele tentou ser evadido do local, foi alvejado por um disparo. Seu Manuel mora na rua onde o empresário foi baleado. Ele contou à nossa equipe que ouviu o barulho do tiro, mas ficou com medo de sair para ver o que estava acontecendo. A gente assusta um pouco, né? Aquele embarque, tá... ninguém está esperando, né? A gente sente porque é um ser humano, né? Os PMs fizeram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi detido. As imagens estão com a polícia que agora tenta identificar e prender a dupla que tentou aplicar o golpe do amor no empresário de 36 anos.